हाई गाइज दिस आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आज हमारा टॉपिक है पैसिव ऑफ मॉडल्स हेल्पिंग वर्क एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज में पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है और टेंसेस के टेंस सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं अगर आप टेंस के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते तो पहले उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए क्योंकि से आपका बेस मजबूत होगा और उसके बाद मॉडल्स के पैसे वॉइस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है शुरुआत करने से पहले देखिए आपके सामने पांच सेंटेंसेस हैं ये पांचों सेंटेंस पैसे वॉइस के सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हुआ है तो इन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप समझ पाएंगे अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक जरूर करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए आइए शुरुआत करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के पैसे किस तरह से बनाए जाए इस बात की देखिए आपके सामने एक चार्ट है इस चार्ट में आपके सामने एक कॉलम में तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कैन कुड कुड हैव शुड शुड हैव मस्ट मस्ट हैव मे माइट ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं और साथ ही साथ दूसरे कॉलम में बी या बीन का यूज हुआ है इसका मतलब ये है इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ पैसे वॉइस में बी या बीन का यूज होता है जिसके सामने बी है उसके साथ बी का यूज और जिनके सामने बीन है उनके साथ बीन का यूज मेरी इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानते हो और आप जानते हो कि किस तरह से इनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाया जाता है एक्टिव वॉइस का मतलब है सिंपल वही सेंटेंसेस जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने आपको बताए थे मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तुम्हें भेज सकता हूं आई कैन सेंड यू तो पैसे वॉइस में सेंटेंस कैसे बनेगा तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है यहां पर मेरे के साथ द्वारा का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्टिव वॉइस टेंस में मैंने आपको बताया था और या फिर ये हो सकता है कि उस सेंटेंस में द्वारा के साथ सब्जेक्ट का यूज हो ही नहीं मान लीजिए मैं कहूं तुम्हें भेजा जा सकता है लेकिन ये ना बताऊं किसके द्वारा तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है सब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं गया तो बेसिकली पैसे वॉइस में आप तो जानते हैं दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं एक वो जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट का जिक्र होता है और दूसरे वो जिनमें सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया होता अब देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा पैसे वॉइस में पैसे वॉइस में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आप लिखते हैं उसके बाद बी या बीन का यूज इस टेबल के अनुसार आप समझ सकते हैं बी का यूज कहां पर और बीन का यूज कहां पर उसके बाद जो भी क्रिया उस सेंटेंस में है उसकी थर्ड फॉर्म और उसके बाद सेंटेंस के एंड में बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो अब एक एक करके सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में मैं एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बनाऊंगा और उसके बाद उसी सेंटेंस को पैसे वॉइस में बनाऊंगा मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तुम्हें भेज सकता हूं आई कैन सेंड यू ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसे में जब बनाएंगे तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है तो रूल के हिसाब से देखो तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है तो ऑब्जेक्ट तो तुम हो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यू उसके बाद सकता है के लिए कैन का यूज आप करते हैं ये कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है तो यहां पर आप यूज करेंगे कैन और कैन के साथ बी यूज होता है ये बीन बी का यूज होता है टेबल के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया कैन के साथ बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज वर्ब है सेंड यानी भेजना और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड यू कैन बी सेंड किसके द्वारा मेरे द्वारा बाय मी और मान लीजिए कोई आपको ये सेंटेंस दे कि तुम्हें भेजा जा सकता है लेकिन ये ना बताए किसके द्वारा तो बाय के बाद जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो नहीं आएगा आप कहेंगे यू कैन बी सेंट इसी तरह से देखिए कुड का यूज सका या सकता था के लिए हो सकता है ये बात मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के कुड के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी यहां पर देखिए मान लीजिए मैं कहूं मैं तुम्हें भेज सका आई कुड सेंड यू एक्टिव वॉइस में और अब देखिए पैसे वॉइस में तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सका यू उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड उसके बाद बी का यूज यू कुड बी सेंट बाय मी यहां पर कुड के साथ बी का यूज क्योंकि कुड के साथ हमेशा बी का यूज होता है मैं तुम्हें भेज सकता था आई कुड हैव सेंट यू आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो इसलिए मैंने कहा आई कुड हैव सेंट यू सेंट की 
थर्ड फॉर्म अब बात करते हैं पैसे वॉइस में पैसे वॉइस में देखिए तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता था यू कुड है और कुड हैव के बाद बी लगेगा ये बीन तो मैंने बताया बीन लगता है यू कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया है भेजना भेजना की थर्ड फॉर्म सेंड किसके द्वारा मेरे द्वारा बाय मी यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कुड और कुड हैव दोनों का यूज सकता था के सेंस के लिए सेंटेंसेस में किया जाता है फिलहाल हमारा फोकस एक्टिव और पैसे वॉइस में है तो एक एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस बना रहे हैं और साथ में पैसे वॉइस में अगला आपके सामने मॉडल हेल्पिंग वर्ब है शुड जिसका मतलब होता है चाहिए मुझे तुम्हें भेजना चाहिए आई शुड सेंड यू एक्टिव वॉइस में और पैसे वॉइस में देखिए कैसे तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए यू शुड बी सेंट बाय मी यहां पर शुड के साथ बी का यूज आप करेंगे जैसा मैंने टेबल में बताया और साथ ही साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज अब देखिए शुड हैव जिसका मतलब होता है चाहिए था मुझे तुम्हें भेजना चाहिए था आई शुड हैव सेंट यू एक्टिव वॉइस के इस सेंटेंस में आप जान रहे हैं कि शुड हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म क्यों यूज हुई क्योंकि एक्टिव वॉइस में शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है और अब बात करते हैं पैसे वॉइस में पैसे वॉइस में देखिए तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए था तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहिए था यू शुड हैव बीन सेंट बाई मी यहां पर आपने बीन का यूज किया जैसे मैंने टेबल में आपको बताया अब देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ड में मस्ट का यूज आप चाहिए के सेंस के लिए करते हैं जरूर चाहिए मुझे तुम्हें जरूर भेजना चाहिए आई मस्ट सेंड यू तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए पैसे वॉइस में यू मस्ट बी सेंट बाय मी और मस्ट का यूज गा गे गी जरूर के सेंस में होता है जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें पक्का भेजूंगा या मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा आई मस्ट सेंड यू तो पैसे वॉइस में आप कैसे बनाते हैं तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाएगा यू मस्ट बी सेंट बाय मी अब देखिए मस्ट हैव का यूज चाहिए था के सेंस के लिए जरूर चाहिए था मुझे तुम्हें जरूर भेजना चाहिए था आई मस्ट हैव सेंट यू एक्टिव वॉइस में और अब पैसे वॉइस में देखिए तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा जाना चाहिए था यू मस्ट हैव बीन Sent by me. इसी तरह से must have का यूज चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे जरूर के सेंस के लिए देखिए मैंने तुम्हें जरूर भेजा होगा I must have sent you. अब जब पैसे वॉइस में आप सेंटेंस को बनाते हैं तुम्हें मेरे द्वारा जरूर भेजा गया होगा या भेजा जा चुका होगा You must have been sent by me. अब देखिए मे या माइट मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है सकता है के सेंस के लिए संभावना के केस में तो मान लीजिए मैं कहूं मैं तुम्हें भेज सकता हूं यहां पर संभावना की बात हुई आई मे सेंड यू और पैसे वॉइस अगर इसका बनाना हो तो मैं बनाऊंगा तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है यू मे बी सेंट बाय मी इसी तरह से आप माइट का भी यूज यहीं पर कर सकते हैं मैं तुम्हें भेज सकता हूं आई माइट सेंड यू तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता है पैसे वॉइस में यू माइट बी सेंट बाय मी साथ ही साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था मे और माइट का यूज गा गे गी शायद के सेंस के लिए किया जाता है जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें शायद भेजूंगा आई मे सेंड यू या फिर आई माइट सेंड यू और पैसे वॉइस में उसी तरह से बनाएंगे शायद तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाएगा यू मे बी सेंट बाय मी या फिर यू माइट बी सेंट बाय मी अब देखिए मे हैव माइट हैव दो यूज होते हैं एक्टिव वॉइस में एक तो होता है सकता था संभावना के केस में और दूसरा होता है चुका होगा चुकी होगी शायद के केस में जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें भेज सकता था आई मे हैव सेंट यू या फिर मैं कह सकता हूं आई माइट हैव सेंट यू और पैसे वॉइस में जब मैं इसे बनाता हूं तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा सकता था तो मैं कहता हूं यू माइट हैव बीन सेंट बाय मी या फिर यू मे हैव बीन सेंट बाय मी बच्चों एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मे और माइट में एक छोटा सा फर्क होता है जैसे संभावना तो दोनों में है लेकिन मे के केस में संभावना ज्यादा है और माइट के केस में संभावना बहुत कम है अब देखिए मे हैव और माइट हैव का यूज चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे के लिए शायद के सेंस में भी होता है जैसे मैं कहूं मैं शायद तुम्हें भेज चुका हूंगा आई मे हैव सेंट यू या फिर आई माइट हैव सेंट यू और पैसे वो इसमें जब आप बनाते हैं तुम्हें मेरे द्वारा शायद भेजा गया होगा या शायद तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जा चुका होगा तो ऐसे केस में आप कहेंगे यू मे हैव बीन सेंट बाय मी या फिर यू माइट हैव बीन सेंट बाय मी 
अब देखिए मेरी अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैज टू या हैव टू करना है या करना पड़ता है मुझे तुम्हें भेजना है या मुझे तुम्हें भेजना पड़ता है दोनों केसेस में आप जानते हैं हैज टू या हैव टू फॉर्मेशन में यूज किया जाता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में भी आपको बताया गया और साथ ही साथ इज एम आर टू के वीडियो लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आपने देखिए और समझिए फिलहाल देखिए मुझे तुम्हें भेजना है आई हैव टू टू सेंड यू तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना है पैसे वॉइस में यू हैव टू बी हैव टू के साथ हमने बी लगाया जैसा कि टेबल में मैंने आपको बताया हैव टू बी सेंट बाय मी और यहीं पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में सब आप यूज करें मान लीजिए आप कहते हैं उसे तुम्हें भेजना है ही हैज टू सेंड यू तो पैसे वॉइस में आप कहते हैं तुम्हें उसके द्वारा भेजा जाना है यू हैव टू बी सेंट बाय हिम इसी तरह से अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू करना था करना पड़ता था या करना पड़ा मुझे तुम्हें भेजना पड़ा या मुझे तुम्हें भेजना पड़ता था या मुझे तुम्हें भेजना था तीनों के लिए हैड टू हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है तो एक्टिव वॉइस में देखिए मुझे तुम्हें भेजना था आई हैड टू सेंड यू और पैसे वॉइस में जब आप इसे बनाते हैं तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना था यू हैड टू बी Sent by me. Next modal helping verb would like to चाहूंगा या चाहेगा मैं तुम्हें भेजना चाहूंगा I would like to send you. अब पैसे वॉइस में देखिए आप इसे किस तरह से बना सकते हैं तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाना चाहेगा थोड़ा सा टफ लग रहा है बोलने में इसीलिए इसको थोड़ा इजी तरीके से बोलते हैं कुछ ऐसे तरीके से बोलते हैं कि सेंस सेम निकले तो सेंस देखिए कैसा है अगर मैं कहूं मैं चाहूंगा कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाए तो बात वही है पैसे वॉइस में से आप कैसे बनाएंगे यू वुड लाइक टू बी सेंट बाय मी इसी तरह से एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपके सामने यूज टू जिसके बारे में मैंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था किया करता था और पहला सेंटेंस अगर यूज टू से शुरू है तो उसके बाद वाले सभी सेंटेंसेस में वुड का यूज किया जाता है मान लीजिए यहां पर दो सेंटेंस मैं आपके सामने रखू एक्टिव वॉइस में मैं तुम्हें भेजता था फिर मैं राम को भेजता था आई यूज टू सेंड यू और उसके बाद फिर देन आई वुड सेंड राम तो देखिए पूरा सेंटेंस बना I used to send you, then I would send Ram. ये बात एक्टिव वॉइस का अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है यूज टू और वुड का तो आप ये बात समझ जाएंगे अब इसका पैसे अगर हम दोनों सेंटेंसेस का पैसे बनाएं, तो देखिए पहले सेंटेंस का पैसे क्या बनेगा तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाता था यू यूज टू बी सेंट बाय मी अब दूसरे सेंटेंस का पैसे देखिए कैसे बनेगा फिर के लिए देन वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो एक कंजंक्शन है उसके बाद जो मेरा सेंटेंस है राम को मेरे द्वारा भेजा जाता था राम वुड बी सेंट बाय मी अगर सेंटेंस कहीं पे नेगेटिव हो तो नॉट का यूज आप कर लेते हैं और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो जैसे आप कैन का यूज करते हैं तो कैन को शुरुआत में ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं होता यह कि जिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में दो वर्ड्स होते हैं जैसे कुड हैव शुड हैव मे हैव माइट हैव इनमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में प्रश्नवाचक वाक्यों में केवल फर्स्ट वर्ड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं हैव को बाद में ही रहने देते हैं यहां पर इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया है सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी लेकिन रूल आपको याद रखना है आपको ये पता होना चाहिए चार्ट के अनुसार कहां पर बी का यूज कहां पर बीन का यूज आपको यह पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में उन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि पैसे वॉइस का फॉर्मेशन क्या होता है पहले ऑब्जेक्ट है उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बी या बीन का यूज अकॉर्डिंग टू द मॉडल उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बचा हुआ कुछ पार्ट है और उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज किया जाता है टॉपिक डिफिकल्ट लगता है लेकिन बिना किसी भी टॉपिक पे अपनी अच्छी कमांड बनाए कोई भी व्यक्ति कभी इंग्लिश नहीं सीख सकता क्योंकि कारण ये कई बार बच्चे क्या करते हैं जो टॉपिक्स आसान है उनको तो सीख लेते हैं लेकिन जो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है जैसे एक्टिव एंड पैसे वॉइस चाहे वो पैसे वो टेंसेज हो मोडाल्स हो लेट हो क्वासी पैसे हो या फिर इंफिनेटिव जेरेंट्स या फिर बींग हैविंग के फॉर्मेशन इनमें अपनी अच्छी कमांड नहीं बनाते जिसकी वजह से इंग्लिश बोलने में उन्हें दिक्कत आती है अब देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दिए थे और इन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाना है आपके सामने ये है आप देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को ढंग से देखा है समझा है तो इन सेंटेंसेस को मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों बनाया गया है फिर भी आपके कोई प्रश्न हो कोई बात आप पूछना चाहें तो बेझिझक व्हाट्सएप या ई के माध्यम से 
पूछ सकते हैं मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए विदा लूंगा धन्यवाद